É, meus amigos, a situação na Bahia realmente é preocupante. Pouco antes de eu começar esse vídeo, eu puxei as informações mais recentes que apontavam em um número de 20 mortos por causa da chuva intensa que está caindo por lá e mais de 430 mil pessoas afetadas em todo o estado. Muitos desabrigados, tem muitos vídeos realmente chocantes, tristes, circulando pela internet. Artistas, influenciadores e a sociedade que pode estar tá se unindo e fazendo alguma coisa para ajudar, para tentar aliviar o sofrimento, seja resgatando, seja mandando alimentação, enfim, fazendo alguma coisa. Enquanto isso, Bolsonaro, de férias, aí com imagens dele pescando, enfim, pouco se preocupando com de fato o que está acontecendo por lá. E eu vou falar sobre isso, vincular esse seu comportamento com também o comportamento dele durante a pandemia. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Bom, meus amigos, Bolsonaro mostra neste episódio da Bahia que de fato ele não tem empatia, ele não tem respeito pelas pessoas e pelo sofrimento daqueles que atravessam momentos difíceis lá na Bahia, como também durante a pandemia. E aos poucos a população vai reconhecendo isso e tudo indica que ele não será reeleito presidente da República em 2022. E é bom só destacar o seguinte, no Brasil, depois que a reeleição foi colocada ali por Fernando Henrique Cardoso, e é bom lembrar que tem muita matéria aí, é meio que um fato, que para aprovar a reeleição teve compra de parlamentares lá no Congresso. Compra em dinheiro mesmo, vou deixar um link para vocês aqui embaixo. Depois que ela foi colocada então, o próprio Fernando Henrique foi reeleito em 98, Lula foi reeleito em 2006 e Dilma Rousseff reeleita em 2014. Então, todo presidente eleito foi reeleito. Bolsonaro é tão ruim e tão desastroso como presidente que tudo indica, repito, não tem nenhuma garantia disso, mas baseado nas pesquisas e também na popularidade, não só em pesquisas, mas quando a gente vai além, tenta observar alguns números, realmente a situação dele para o ano que vem está bem complicada e ele tende a não ser reeleito e pode ser que ele nem no segundo turno esteja. E se a gente volta um pouco né, para entender até a sua própria eleição em 2018, quando ele teve 55% dos votos no segundo turno, ele se aproveitou de várias questões, porque ele era um total despreparado, um péssimo deputado, um péssimo militar, não dava para ele se tornar um excelente presidente. Mas ele acabou se aproveitando de fake news, teve atuação estrangeira, enfim, influenciando nas eleições brasileiras, teve a facada, teve o lavajatismo, o antipetismo era o sentimento dominante naquela eleição e ele aproveitou esse sentimento e o explorou bastante. Esse sentimento foi até reforçado pela atuação do próprio PT. O Lula não podia ser candidato por conta da lei da ficha limpa que ele havia sancionado. Ele estava condenado em segunda instância, estava lá preso. E aí eles apostaram numa candidatura falsa para depois tentar transferir votos para o Haddad. Todo mundo sabia que não daria certo, como não deu. Mas ainda assim o PT insistiu nessa tática, reforçou o antipetismo e Bolsonaro então foi eleito. E aí, beleza, Bolsonaro foi eleito, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro, respeitar o voto, não é chamar todo mundo que votou nele de fascista. Tem uma pequena parcela que sim, aí em torno dos 10%, mas não dá também para a gente querer sair adivinhando quem que é, quem que não é. Eu conheço muita gente boa que, por um motivo ou outro, acreditou que ele resolveria os problemas, que ele realmente ia fazer algo diferente naquela coisa do contra o sistema, acreditaram que Bolsonaro poderia ser um personagem, enfim que traria algum tipo de benefício, de melhora para o país. Várias dessas pessoas já caíram em si e hoje não votariam mais nele. Então a gente não pode ficar apontando o dedo aqui e ali, porque isso só afasta as pessoas. E um outro ponto é, foi eleito? Vamos torcer pelo quanto pior, melhor? Não, a gente tem que torcer para dar certo, faz parte, porque quanto pior, melhor, simplesmente vai prejudicar quem mais precisa, como a gente está vendo agora. Mesmo que a oposição tenha aí, vez ou outra, tentado ajudar, reduzir danos, por exemplo, o auxílio emergencial de 600 reais no ano de 2020, não foi graças ao governo Bolsonaro, foi graças à oposição, que poderia, naquela altura do campeonato, ter torcido pelo quanto pior melhor, porque a proposta do governo foi de 200 reais, que iria agravar a situação do povo e até piorar a popularidade do governo. Então a oposição foi lá e lutou por um auxílio maior, mesmo que esse auxílio pudesse trazer para Bolsonaro, como trouxe no primeiro momento, 
um aumento de popularidade. Então, a oposição, de certa forma, fez a sua parte no Congresso, apoiando essa ou aquela medida que, de fato, fossem benéficas para o povo. Mas a grande maioria delas não foi. E assim, voltando na questão das eleições de 18, eu percebi na posse, no discurso de posse, que esse governo não daria certo, porque ele continuou apostando na divisão do país, naquela coisa do nós contra eles, que foi começada por Lula, mas agora Bolsonaro usa a mesma estratégia, só que com outras palavras. E ali eu percebi, falei, isso vai dar ruim. E aí logo veio Paulo Guedes, ministro da Economia, o posto Ipiranga de Bolsonaro, aprofundando a causa dos problemas, porque sim, se você tem um problema na economia, como o Brasil tinha, e você aumenta a dosagem daquilo que está provocando o problema, o resultado não pode ser uma melhora, como não foi. Vejamos isso, porque o governo agora tenta dizer que a pandemia que atrapalhou em 2019, primeiro ano de governo, o PIB cresceu menos do que no último ano de governo Temer. Com o Temer, o último ano foi de um crescimento de 1,8, pífio. Né? Com Bolsonaro no primeiro ano, um crescimento de 1,2. Portanto, primeiro ano de Bolsonaro, um crescimento inferior ao que teve Temer. Ai, quer dizer que o Temer foi uma maravilha? Também não, 1,8 não é PIB de ser comemorado, não. Mas vamos lá então, aí Bolsonaro enfrentou a pandemia e a gente percebeu o nível realmente de despreparo desse governo. Não dá nem para dizer que é loucura, porque a gente fala, ah, loucura do governo, aí a gente fala, ah, não, coitado, é só um louco. Não, é incompetência, despreparo e falta de empatia, falta de liderança pessoal no momento grave. Porque Bolsonaro, presidente do país, deveria fazer o que outros fizeram, chamando para si a responsabilidade. Ah, William, mas o STF o impediu. Não! O STF só deu a prefeitos e governadores também alguma autonomia para fazer algo. Por quê? Se deixasse só na mão do governo federal, seria o caos total. Então foi uma medida importante que ajudou a salvar vidas. Mas Bolsonaro poderia ter feito, por exemplo, reuniões semanais com governadores e prefeitos de capitais. Enfim, trocando ideias, vendo o que, que eles estavam precisando, mas isso não aconteceu. E nas poucas vezes que ele conseguiu conversar com governadores, a gente viu que foi uma baixaria. Então Bolsonaro, durante a pandemia, perdeu uma grande chance de sair dela como um grande líder. Aquele que respeitou a ciência, aquele que, enfim, ouviu as pessoas certas, seja na área da saúde ou na área da economia. Se Bolsonaro tivesse sido minimamente responsável nela, ele teria saído dela com a popularidade altíssima. Porque crises, quando elas são crises que inicialmente não são provocadas por quem está no comando, esse que está no comando, se souber aproveitá-la, pode sair dela, repito, mais forte no caso, Bolsonaro poderia chegar nas eleições de 2022 em condições de ser reeleito, como foram reeleitos, repito, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Só que aí eu volto na questão da Bahia. Bolsonaro está mais do que comprovado, não tem empatia. Ele não se importa com o sofrimento dos outros. Ele não respeita a vida. E isso fica cada vez mais evidente para a grande maioria da população. Para mim, nunca tive dúvidas quanto a isso. Bastaria a gente olhar para o que Bolsonaro tinha dito já em outros episódios, antes mesmo dele ser presidente. Mas, para muita gente, acabou caindo a ficha na pandemia e agora, recentemente, também nesse episódio acontecido na Bahia, enquanto Bolsonaro tira suas férias tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, e fala, não, eu mandei ministro aqui ele tomar conta disso. Não, o presidente tem que dar exemplo, o presidente tem que demonstrar preocupação, isso faz parte, isso faz parte também do lado simbólico, né da liderança que ele é, ou pelo menos deveria ser. Então, tudo se encaminha para que ele seja derrotado em 2022, e nós tenhamos o seu último dia de governo, 31 de dezembro do ano que vem. Infelizmente, nós não conseguimos criar o clima para o impeachment. Crimes para isso não faltaram, mas Bolsonaro se manteve com a popularidade em torno de 30% durante boa parte do seu governo. E é bom lembrar que nem todas as forças de oposição se uniram e atuaram de forma, assim efetiva e forte para criar esse clima em torno do seu impeachment. A principal voz, por exemplo, do PT é o Lula, que é quem lidera as pesquisas e, por exemplo, Lula se omitiu completamente sobre o impeachment. Ele fazia uma crítica aqui, outra ali, como ainda faz, mas nunca atuou de forma forte, incisiva, para que Bolsonaro 
pudesse sair antes. Então foi um erro do Lula fazer cálculo eleitoral em cima da tragédia que nós vivemos. Então o jeito é nós derrotarmos Bolsonaro nas urnas em 2022, de preferência tirando do segundo turno. E um detalhe importante, em 2018, Bolsonaro foi eleito também graças à atuação nas redes sociais. E agora são essas mesmas redes sociais que ajudam o Brasil a reconhecer, de fato, a tragédia que é não só o seu governo, mas a sua atuação pessoal enquanto presidente. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Se puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Valeu!